بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللا ورن كلاسنا ردي آنا اللو اننا نمك كلاس تودنا عادية بشي نوراني قائدة مكالة نمال اكشرنگ لك پڑچي گڑين اللو نمال ادوار پڑچي دا اٹھا اكشرنگ لانا Rendah ribu betul aksara yang lain baru. Orang otot aksara yang lain. Nampak itu baru pelajar alif modal ya baru yang aksara yang lain. Aduh boleh tak? Nen, kuat aksara yang lain. Orang aksara itu orang mati aksara yang kuat kuat yang itu na kuat aksara yang lain ini orang. Ini nampak pelajar yang boleh guna tu kuat aksara yang lain. Ela orang pun pelajar ni. Kuat aksara yang lain nampak pelajar kum bo. Adi nampak Oru aksharangalum, edallam ruubatil varum, endu manusila kiri kano. Ada ayadu, or aksharam adhyatil varum bo, edu ruubatilanu variga. Adi aksharam dhanne senderl, oru vaakinde senderl varum bo enganyanu variga. Adu bolle, adha avasanatilanu gile enganyanu variga. Idu chalapu moonu vittyasthamai tari kum varanadu. Moonin dayum, moonin dayum, kolam vittyasthamai riko. Apa nama ke? Edalnya ni ubat til, oru aksharangal um variu mana tu? Adiam nama ku padikam, adine selesam nama ku kute eridi padikam, katoh? Apa nama ke? Nama ku adi taksharam eda kam, alif. Ella orang body lekan tu nongi ge, alif ana nama ku adi eridi rikan tu. Enne tini, alif edalnya ni ubat til variu, enne nama ku nongkam, alif, oru padat tinde. Adit itu lebarum bo, inginnya anak baru itu. I live adit itu lebarum bo. I live adit itu lebarum bo. Ini nongki ke? Ini adat teri ruba mana? I ruba ngan do, I live cari cari diri kita ngan do. Ida lamino do kure I live lebarum bo la ruba. Lamino do pam lebarum bo, matra mana? I live inginnya itu ngan do. Where or aksara tino do pam lebarum bo? Ingan yang cari ceri dulu lah. Semua orang kanan tu ada lo? Ah, alif lamino itu kuda evan nahl. Alif lamino itu kuda evan nahl. Ini alif awasan itu lewa nahl. Ingan yang ada no kam. Kanda mukal le kuri baya. Adanya mukal le ceri yuri wala gundel. Itu boleh ya na? Alif awasan itu lewa rumbo. Alif awasan itu lewa rumbo. Alif awasan Apa nama l? Adi itu lebaran dari ubang beri cuci. Aduh boleh. Lamin orang pun beri dari ubang beri cuci. Aduh boleh. Alif awasan itu lebaran bol. Orang dari ubang beri cuci. Alif orang wakin de sender le beri la. Nadik beri la. Alif ini selesa beri orang ekstrem kuti beri dila. Aduh kau dah na. Alif orang wakin de sender le beri ada. Ini nama l cila ekstrem orang beri kumbu. Adi ni adi itu lebaran itu. Madi itu lebaran itu. Aduh boleh, awasan itu lebaran dari ubang beri kau. Apa alifinnya? Madde itu lebaran dari ubang, illa, kata. Ini nama mereka, ba, ta, sa. Ini tiga aksara beri kau, kata. Karena ini dinda kolam, semuanya mahu boleh tanya le. Pulle gal kana bertiasa. Apa nama mereka board ini? Walau wajib tu, ba, ta, sa, kata. Ini diri kita mana? Ini idin de oru aksara tin de yum, todakkat tin varumbo edhi ruba mana varunnu nokam. Ellam oru pola thiru ruba mana. Kando? Aidenne tarre pulli oru pulli dumbo ba, mugalil jandu pulli ta, mugalil monu pulli sa. Ruba oru pola thannele. Ah, ba adhi til varumbo. Ba adhi til varumbo. Adu pola thanne ta adhi til varumbo. Pine adalah aksharam sa adyatil varum bol. Sa adyatil varum bol. Ini ini moon aksharatin dayum. Madyatil varunar ubanokam. Adum oray bolatanyaan. Nokikoto. 
മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോ കണ്ടല്ലോ ബാ താ സാ ഇത് മൂന്നും ഒരു പദത്തിന്റെ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പൂർണമായ ബാ താ സാ എഴുതുകയില്ല കേട്ടോ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ബാ അവസാനത്തിൽ വന്നപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ഏകദേശം ബായുടെ പൂർണ്ണ രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പൂർണമാണോ ആ നോക്കിക്ക അടുത്ത് നോക്കിക്കേ താ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ബാ ത സ ഈ മൂന്നിൻ്റെയും വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് രൂപമല്ലാതെ ബാ താ സ വരികയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രൂപങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്ഷരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ രൂപം ഒരുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോഴും മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോഴും അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഒരേ രൂപം തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും പുള്ളികൾ നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ പുള്ളികൾ നോക്കിയാണ് അക്ഷരം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്ന് അക്ഷരം നമുക്ക് നോക്കാം ജീം ഹാ ഹോ ഈ മൂന്നക്ഷരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ബോർഡിൻ്റെ വലതുവശത്ത് മൂന്നക്ഷരം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ജീമിൻ്റെ എഴുതാം ജിം ആദ്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഭാഗം മാത്രമേ വരൂ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ ജീം ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹ വ്യത്യാസം പുള്ളിയില്ല ഹ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്തത് ഹോ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പുള്ളി മുകളിലിട്ട് ഹോയായി ഇനി ഇതെല്ലാം മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ജീം ഹ ഹോ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോഴുള്ള രൂപമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ജീം മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹോ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ രൂപം മനസ്സിലായല്ലോ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാവരും കാണ് ശരിക്ക് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അവസാനത്തിൽ പൂർണമായി ജീം ഹ ഹോ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും പൂർണമായ രൂപമായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരക്ഷരത്തിൻ്റെ അവസാനം അതിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയും എന്നിട്ട് പൂർണമായിട്ട് ആ അക്ഷരം നമ്മൾ എഴുതും ഇതാണ് ജീം അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹോ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദാൽ ലാൽ ബോർഡിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ദാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന് താഴെ ലാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു പുള്ളിയിട്ട ലാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ദാലിനും ലാലിനും രണ്ട് രൂപങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര രൂപമുണ്ട് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ബ അതുപോലെ ത സ ജീം ഹ ഹ ഇതിനൊക്കെ മൂന്ന് രൂപം പഠിച്ചു എന്നാൽ ദാലിനും ലാലിനും രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ദാൽ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദാൽ പൂർണമായിട്ട് വരും നമ്മൾ ബ എഴുതിയതുപോലെയെല്ലാം പകുതി രൂപത്തിലല്ല വരുന്നത് പൂർണമായ രൂപമാണ് ദാലിനും ദാലിനും വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അലിഫിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ദാലിനോടും ദാലിനോടും ഒരക്ഷരം ചേർത്തെഴുതുകയില്ല മനസ്സിലായല്ലോ 
ദാലിനോടൊപ്പം ഒരക്ഷരം ചേർത്ത് എഴുതുകയില്ല ദാലിന് ശേഷം ഒരക്ഷരം വന്നാൽ അത് മാറ്റിയായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദാലിന് ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണ രൂപം വരുന്നത് കേട്ടോ ദാൽ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദാൽ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ അവസാനത്തിൽ ദാൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ദാൽ ദാൽ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദാൽ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിന് മദ്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു രൂപം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തിലെ രൂപവും അവസാനത്തിലെ രൂപവുമായി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് റോ ഈ രണ്ടക്ഷരവും വലതുവശത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ദാൽ രാൽ ഇതിന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റാ സ ഇവയ്ക്കും രണ്ട് രൂപങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തിലെ രൂപവും അവസാനത്തിലെ രൂപവും ആദ്യ ഇവയ്ക്ക് ശേഷവും മറ്റേതെങ്കിലും അക്ഷരം വന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാതെ മാറ്റിയായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം റാ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പുള്ളി മാത്രം വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ കോലത്തിലെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇനി റാ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ രൂപം ഉണ്ടോ നടുക്ക് വരുന്ന മദ്യത്തിൽ വരുന്ന രൂപം ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സീൻ ഷീൻ വലതുവശത്ത് സീൻ എഴുതി ഷീൻ എഴുതി വ്യത്യാസം മൂന്ന് പുള്ളികൾ അല്ലേ ഇതിന് മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ വരും നമുക്ക് നോക്കാം സീൻ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സീൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് കുനുപ്പിട്ടിട്ട് അവസാനം വലിയ ഒരു കുനുപ്പിടും അല്ലെ വലുതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി പോലെ അല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാകില്ല സീൻ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ സീൻ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഷീനും അതുപോലെ തന്നെ ഷീൻ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കോ സീൻ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ നോക്കാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നെ അവസാനത്തിൽ വരും സീൻ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഷീൻ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത നമ്മുടെ വിഷയം ഹിഫ്ല സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകളെ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിന് ഹിഫ്ല സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ആറാമത്തെ ആയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഇഹ്ദീനസ്യറാത്തൽ ാണ് കേട്ടോ താക്ക് ശേഷം കട്ടിയുള്ള കോഫ് മുസ്തീം 
ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മുതലൊന്ന് കേൾക്കാം അടുത്ത നമ്മുടെ വിഷയം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിന് ദുഹായെന്നും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ചര്യക്ക് സുന്നത്ത് എന്നും പറയുന്നു ആഹാരത്തിന് സുന്നത്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നാൽ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സുന്നത്തുകളിൽ പത്താമത്തത് എന്താണ് മാഷാല്ല ആഹാരത്തെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക എല്ലാ നമ്പറും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള സുന്നത്തുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആറ് സുന്നത്തുകളുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നോക്കാം ഒന്ന് വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുക ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ഏത് കൈ കൊണ്ടാണ് വലത് കൈ രണ്ട് ഇരുന്ന് കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നോക്കി കുടിക്കുക മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നോക്കി കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കണം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നാല് ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിക്കുക ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അടുത്തത് അഞ്ച് മൂന്ന് തവണകളായി കുടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തി കുടിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അത് മുഴുവൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുടിക്കരുത് നിർത്തി നിർത്തി നമ്മൾ കുടിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് ആറ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം അലഹമില്ല പറയുക അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സുന്നത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ആറ് സുന്നത്തുകളും പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചും കൊടുക്കണം പഠിപ്പിക്കുമോ ആ ആ നല്ല കുട്ടികൾ അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നു കെലിമത്ത് തൊയ്യിവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ കെലിമത്ത് തൊയ്യിബയും അർത്ഥവും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാഠം രണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഹംസ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം അല്ല ഇലാഹ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു 
ഇല്ലാഹു ഇല്ലാഹു അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയമാണ് നമസ്കാരം തക്ബീറത്തുൽ എഹ്റാം മുതൽ തുടങ്ങി സലാം വീട്ടലോടെ അവസാനിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രവർത്തികളും വാചകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു വിവാദത്താണ് നമസ്കാരം ഇനി നമ്മളേതാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സനാ സന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തക്ബീറത്തു ലിഹറാം പറഞ്ഞ് കൈ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യം പറയേണ്ടതാണ് സന നമുക്ക് പറയാം ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഒന്നെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇതെപ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് കൈ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി പറയേണ്ടതാണ് ഈ ദുവാ കേട്ടോ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കുറേശെ കുറേശെ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് വിഷയം ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു പാഠം മൂന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം പഠിക്കാം ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആരുടെ മുന്നിലാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരുടെ മുന്നിലാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് ആരുടെ മുന്നിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വേറെ ആരുടെ എങ്കിലും മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യോ ഇല്ല പ്രഭാഷണം ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രഭാഷണം എന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്നും പറയുന്നു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാം തുടങ്ങാം നാം ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ നല്ല ജീവിതവും കാലാകാലത്തേക്കുള്ള സ്വർഗവും ലഭിക്കും നാം ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ നല്ല ജീവിതവും കാലാകാലത്തേക്കുള്ള സ്വർഗവും ലഭിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അറബിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഴാ ഉൽ ജസദ് ആണ് പഠിച്ചത് ശാരീരിക അവയവങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാഠം നാല് ഫ്രൂട്ട്സ് 
അതിന് അറബിയിൽ എന്താ പറയുക ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ആപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ ആപ്പിളിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് ആപ്പിളിന് എന്താ അറബിയിൽ പറയുക അടുത്തത് പഴം പഴത്തിന് അറബിയിൽ എന്താ പറയുക പഴത്തിന് എന്താ അറബിയിൽ പറയുക മൗസ് മൗസും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ അടുത്തത് മാങ്ങ മാങ്ങക്ക് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മാഞ്ചു മാഞ്ചു ഇഷ്ടമുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്കേ ആ മാഷ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ പറബിയിൽ മാങ്ങക്ക് എന്താ പറയുക അടുത്തത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് അടുത്തത് നാരങ്ങ നാരങ്ങക്ക് അറബിയിൽ പറയുന്നത് ലൈമോൻ നാരങ്ങ ലൈമോൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചു വാക്കുകൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് ആദ്യം മുതലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആപ്പിൾ പഴം മാങ്ങ ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചു ജസാഖല്ലാഹു ഹൈറ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته